，哎，给你们看个好东西啊！跳舞的，这不是白小姐吗？美女，你跳得好，这身材更好。<笑>身材是不错，挺好吧？真是啊！因为我们公司是自由猿猴的执行方，所以说每个员工都录了这首歌的。大家也可以看。我有个提议啊，白小姐，现场来一段呗。哎，这个可以有啊，这个也不错。美女。就跳一段嘛，跳一个嘛，跳一个来，跳一段。你们这帮臭老爷们真够逗，没见过跳舞啊？人家穿高跟鞋，那怎么跳呀？是吧？还是硕总善良。各位好，大哥。哪儿都有你啊！哎，我给你介绍一下，这位呢，就是唐晨，啊，唐总，之前啊，那个拓维公司，他就是老板。虽然呢，这个拓维啊后来倒闭了，但是人家唐总又开了一家新的公司，叫灰鲸，啊，灰鲸，好。公司这小姑娘不行啊，刚才让她跳段舞，扭扭捏捏的，不给这几位大哥面子。嗯嗯、不好意思啊，这个我来晚了。嗯嗯、这就是管理公司，确实不是我的强项。哎，这段时间也太忙了，我们主要在忙活毛毛的事儿嘛。谁？毛毛。毛毛。稍等一下，各位，我一会儿过来跟你们签啊。过来跟大家打个招呼，哥。哎，哎，大家好，这位就是毛毛。之前有一首歌特别火，就是他唱的，毛毛是吧？哎呀，毛毛，哎，哎呀，终于见着本哥了，幸会，幸会啊！哎呦，这当下这个歌这么火，就是你唱的。哎，今天现场得给我们来一段。如果我们能听着你亲口唱，那我们这几位可是三生有幸了啊！有道理啊，<笑>唐总，您看呢？啊，对，人都来了，那就那就毛毛，给大家唱一段。你让我唱我都唱啊，你当我是卖艺的呢？幽<笑>默<笑><笑>、啊。<笑><笑>我看出来了，大家是真喜欢你的歌。今天正好也是一个难得的推广的机会，这样，你给大家表演一首。行，哥，你一句话的事儿，你让我唱一个，我就唱一个。那我去准备准备，哥。好，好，那咱们一会儿见。好。好好好<笑>唐总啊，还是你厉害。不敢不敢。签了毛毛的公关。是。而且这歌这么火，必须要唱，<笑>对吧？<笑>啊，哎，我提一杯，唐总，喝一个，我们以后多多合作。酒我不能喝，但是我们可以多合作。来来来，这是我的名片，请汇存。啊，来来来，您收好。我们公司虽小，但是性价比特别高。嗯，看、啊、出来了。来，您收好。有任何需要，随时找我。灰鲸这个名字好啊，我记住了。哼，名字再好也不如人好。你们可能不知道吧，刚才的那个白小姐，是唐总亲手调教的。我问你们，你们公司要是有这么一个大美女，你们天天还有心的上班吗？<笑>哎，这不，白小姐啊，前脚刚到。这唐总后脚就跟上来了，所以啊，这个白小姐是唐总的秘密武器。
关键的时候啊，就得拿出来用。您快考驾驶证！您看，你把我们小白都给吓跑了。我拿一瓶那杯。哎，苏总，唐总都来了，你们过来坐下陪一下啊，要不然我们都撤，留你们两位在这儿叙叙旧情吧。唐总和硕小姐认识吗？何止认识啊，我们俩是仇人，是吧，老唐？仇人，什么情况呀？呃，都是因为我，呃，我原来是唐总的助理，呃，后来我跳槽了，呃，跟着硕总一块儿干了，他们俩就反目成仇了，都是因为我。得，又来英雄救美了。还是一个老师教的，都笨。可不是嘛，现在这好老师不好找。各位尽兴尽兴。哎呀，我们想英雄救美，还没得救呢啊！啊<笑>来来来来，给一杯。哎，不是，用我解释。放开！哎，我知道，你一个人一定手忙脚乱过。之前都是不对，没有在你最需要我的时候陪在你身边。以后呢，我会好好弥补你的，行吗？别生气啊！哎，你你你你你你干嘛呀？你有病吧？发什么疯啊你？你发什么疯啊？你马桶里打我，我你！你让开！哎，你让开！你要干嘛呀？不是，你看我这装什么蠢劲啊？你以为你还是原来那个高高在上的公子吗？哎，你以为我不知道你来这干什么？啊，又是想钓鱼高富帅，解决你现在窘迫的生活吗？行，你要说了，现在约你做多少钱？开个价，好吧？啊，放，你你放开！像记得，灰心不再邀请之恋了。是，确实不在。但是毛毛在。<笑>挖墙脚挖到我头上了，大哥，你变了。你以前可不是这种人啊。哪种人？像你这样的人。康丽，我也不想变，但是没办法，总有一些跳梁的小丑，欺我、辱我、轻我、贱我。不过我一味的让他、由他、忍他、避他，老天都会看不下去的
毛毛的律师。这是给您的两封律师函。经核查，贵公司在自由猿猴推广费用方面与实际支出不符，涉嫌诈骗，诈骗超过五十万，量刑十年起，最高无期徒刑。另一封是挥金公关托我转交给您的律师函，如继续拖延不支付尾款，挥金公关将向法院起诉，追究您的违约责任，并追讨相关损失。老大，你别说，这歌越听越顺耳啊！哎，你看见刚才康丽的表情啊？我不瞒你说，所有的被告收到律师函的时候都一个样，什么样啊？哟，你怎么进来？住哥有办法，接着说呀，什么样啊？吃了苍蝇的样。不好意思，各位打扰了。唐总你好，你好，这是我的名片。你好，你好，飞达是吧？对，我们公司呢最近也在招标，如果你感兴趣的话，可以过来坐坐。没问题，看您用什么时间方便。我看一下啊。不知道周一上午有空吗？周一没问题，那我们就周一见。好的，那好，不打扰了。飞达大公司啊，老大，康利这事儿解决了，咱们今天晚上是不是得碰一杯？必须好好庆祝一下。那我拿走吧。哎呦！哎，姐，你去这么久啊？怎么了这是？没事吧？死不了。手怎么了？碰着了吗？快，快点！没事。什么没事？都这样。不是你倒是说呀，看看我们是不是需要报警？走吧。行了，先不说了。慢点，怎么样？来，快快上医院看一下。啊，屁股走不了，能走一步。慢点，慢点，慢点。上路，上路，上路。行了，小心点。我去！又打我！又打我！不是你上。哎，姐还疼不疼？压着我胳膊了。现在没人了，说说吧，怎么回事啊？啊？我前男友，他欺负我。啊？姐，你早说呀！你叫上我呀！你别自己上啊！来得及吗？但凡有一个像样的男人在身边，我还用着挨这么一下？这话说的，这困打一片呀、啊！他那前男友一听就是一渣男。胳膊了。从来都不抽烟，你不知道啊
甜蜜说：“甜蜜说，我还以为你走了呢。不好意思啊，临时有点事情怠慢了。没关系的，反正我也要走了。那，咱们约个时间，不知道黄总哪天有空？那我看一下。”周二怎么样？没问题。行，那咱周二见。好吧，那我先走了啊，哎、拜拜。嗯。住这儿，确定不用去医院。行，那就早点回去休息吧，别多想。如果害怕或者有什么事儿的话，就随时给我打电话。我怕，你陪我待一会儿吗？就一会儿。别多想，人这一辈子谁还不碰见几个垃圾、啊老大，你当时为什么会要我？因为当初我看你，在自己不喜欢的工作上，仍然很努力认真的在工作。你骗我！你们当时想招的人是助然，招我是为了激他，对吗？但是我看见你在你们那个夜场工作的时候，真的挺棒的。你这孩子反应快、聪明、不怯场，看见一个机会就抓住不放。就你这份胆量，我们这群老爷们儿都比不了。你不用安慰我，你们根本就不需要我。是，当时确实不需要你，因为你的工作经验几乎为零。你有没有什么技能？一切都得重新学起，而培养你，又需要花很长的时间和精力。可以正因为如此，你得更加努力。证明给我看，当初把你留下来，这个选择是正确的。小白，我希望你能记住，人这一辈子，绝对不能因为别人否定自己。就自己否定自己，面对不喜欢的人，做着自己不喜欢的工作。现在不是了，现在我每天做的都是想做的事儿，见到的都是喜欢的人，所以我应该谢谢你，谢谢你给了我一个重生的机会。哪有那么严重？
，也说不定你刚跳出一个火坑，又进泥潭了呢。不会的，我相信你。家是哪人啊？你爸妈就放心你一个人这么出来闯荡？我就是本地人。那你怎么不回家住呢？住住这种地方？我家破产了。其实住这儿也挺好的。就是说话声得小点儿。我们家之前其实条件还行，但是我爸犯了错误，进了监狱。之后我妈又结婚了，嫁到国外，我又不想跟她去。虽然在很多人的眼里，我爸就是个十恶不赦的贪官，但在我眼里，他是全世界最好的爸爸。等再过几年，他就出来了，他需要我，我要照顾他，所以我现在就想。多赚点钱。对不起，我可能是憋太久了。没事儿说，我不着急。你会不会看不起我？我为什么要瞧不起你？你把这么重要的事情告诉了我，我瞧不起你，我还是人吗？我也告诉你一个我的秘密。其实我以前。也可有钱了，真的。你看这大海，有一位哲人曾经说过，在你心情不好的时候、想不开的时候，你就多看看大海，一直看着。你的心胸就开阔了。那位哲人，以后告诉你
哎，哥几，快看看，夸咱们呢！哎，这不会是老唐买的通稿吧？这也太 low 了！你们没看着，今天晚上我的表现太帅了。嗯，不得不说，今晚朱莉的气场两米八，给慧晶长脸了。康先生您好，我是毛毛的律师。哎呦，怎么这么帅呀、啊？作为一名成功人士，每到这个时候，给自己一些奖励应该不过分吧？我们家领导应该也会支持。你听我解释，我先。你说呢？不是媳妇，你把门开开，我跟你好好解释，我没干什么，我什么都，我什么都没干，老婆。早上好呀，哥哥们，哎，走。哎，干嘛？那衣服我收到了。谢谢你，瞎客气。哟，都到了。哎，哥，你们昨天晚上都去哪儿了？怎么最后就剩下我一个人了？呃，朱然到了，咱们到齐了，我来宣布一件事情啊。从现在开始，咱们所有人都要振作精神，因为我们又有了新目标了。飞达，这家公司正在寻找新的公关公司，为他们公司制定新的年度宣传策略以及公关模型。这个是个大 case， 而且他们公司的实力跟谢立强、康利根本不是一个级别。哎，那你怎么知道的呀？不重要。那咱们能赚多少钱啊
，目前还不清楚。以咱们的资质，有多大的可能性能拿下呀、啊？不确定。嗨，那你这什么大 case 啊？就当然大 case， 不了解能跟你们宣布吗？这家公司背靠的是南星集团。哟，那他们肯定很有钱啊。肯定也不会像谢立强似的那么抠门，也不会像康利那么不靠谱。咱可以利用这机会啊，向叶守如证明咱们的实力。确实是块敲门砖哎，哎，咱要是能拿下飞达，那回京就起飞了。对呀、啊，差不多吧。周一上午我去跟他们公司老板见面，大家需要马上搜集关于飞达各方面的资料。从现在开始，我们还有五天半的。准备时间，优化和修改。哎，女儿来找你来了。这女孩，就上回 party 那个，回京那个看起来怎么样？完美啊！这哪个呀？硕总，小猫挺可爱的。西装我给你干洗好了，非常感谢您昨天对我的救命之恩。以后有什么需要我的地方，您尽管说。总之，谢谢。不客气。其实你挺和蔼的。和蔼？我不是说你老啊，我的意思是你不像他们说的那样，你挺善良，也挺好相处的。拜拜。其实你挺漂亮的。其实你也挺漂亮的。是，招的都什么人？那女孩也太不会聊天了。出去。哎。你说我漂亮吗？哦，你说我漂亮啊？哦，就你最可爱。拍这个的时候，确定没被发现？我也不知道那屋有没有监控。哎呦，这不是冤家路窄吗？这怎么办呢？没事儿，知己知彼，咱们才能百战百胜。咱们现在已经知道他们是竞争对手，所以咱们肯定能做得比他们更好。但是说实话，咱们比易迅的实力确实是差了不少。
，上次谢立强那案子就被咱们抢了，这次真说不定他会有仇报仇，有冤报冤。